大家好，我是秋平，我现在在湖北恩施的大山当中，看到我身后那些房子没有，非常珍贵，全是木头制造的。那些不是金丝楠木啊，但是有一点呢，可能比金丝楠木还值钱，因为就是这些地方价值三十个亿。为什么会价值三十个亿？等一下我们再说。那这个地方呢，是叫做彭家寨，顾名思义呢，就是在大概三百年前有一个姓彭的人。带着一家老小来到这个地方定居，然后传承下来。这个地方呢，现在也算是一个旅游景区，正在逐步的开发。我查了一下资料，后面这些吊脚楼，还有两栋有两百多年的历史，一百多年的历史的也有。村子里面还有桥，也是有一百多年的。因为这个地方被称为是湖北保存最完整、规模最大的吊脚楼群，这个。地方以前是很贫穷的，为什么？属于在大山深处，又不通公路，有这样一种说法嘛？从清朝那个时候传承下来，因为在大山里面，呃，经济条件不好，所以呢，很多人就搬出去了。到现在的话，可能只有两百多个人，几十户吧，也就是这样说吧。男孩子的话出去打工了，女孩子呢嫁出去了，所以这个地方基本剩下老人。那后面呢？这个村落被发现了，在网上看资料是说，一九九三年，华中的一个教授来到这里，发现了，后来出了一本书，记载了这个彭家寨。那么这个与世隔绝的村落，让人就是慢慢的熟悉起来了。我们先看看这边的环境，还是非常不错的。它这个地方呢，基本上是环山，然后靠着一条河流，因为村落嘛。要有水，那基本上是在这种河流旁边新建的。像之前村落打水洗衣服，可能都在这条河流旁边。我们现在去上面的吊脚楼看一下，这吊脚楼很整齐呀、啊，有二十几栋吊脚楼保存下来的，非常有意思的一个地方，也是在山脚下面。这里可能是有什么活动是吧？哇，这种是属于老式的那种灯具，是不是电视上经常演绎的那种？我刚刚问了一下他们，这里等一下是有活动，听说还是外国人来这里参观，所以呢，就是相当于是一晚餐。上面的这灯现在很少见得到吧？基本上在影视剧中当中的。下面我估计就是一个小炉子，相当于火锅一样的。像这个桥，大概是一百五十年左右，历史非常悠久吧？这个叫做风雨桥。我们现在就桥上走一走，大家想一想，这些桥。经过一百五十年还完好无损，就证明这个木头啊非常好啊，质量非常好。我刚才说是光绪时候建的，其实不对，它这个是建于一八五九年，还不是光绪。看到这里没有？这个就是一百六十年左右的一座桥，全部属于木头啊，到现在为止也看不到一颗钉子，就全部是说木头叠加起来的、拴起来的。就是经常说的榫卯结构，那这里呢还有一些相当于是座位，可能夏天呢如果天气热了，大家坐在这个凉亭上面聊天或者啃着瓜子一样的。从清朝到现在一直保存这么完好，两个原因，可能一个当地人比较爱护，另外一个呢就是本身呢、啊、这些建筑的木头属于杉木，就是杉树啊，你看看这些这么久的话还保存完好。跟这个也有点点关系，所以呢，很多建筑啊都是用的这种杉树啊。农村很多地方还种了，我们老家那边也有。现在呢，准备去看一下吊脚楼。彭家寨现在共有二十六栋古吊脚楼，房屋的结构和风格啊，分为一字形、L 型、U 型三种类型。至今保存完好的一百年以上的古脚楼有两栋。两百年以上的有两栋，一百五十年以上的风雨桥一座。建筑呢，特点风格基本上就是我们常说的“聚住而居”，数十户聚居一村一寨，寨子层层叠叠，错落有序，依山傍水，因地制宜。屋后靠山，前低后高，所以呢，就变成了吊脚楼。因为嘛，你山是斜的，你不可能说直接建上去，所以呢，我们就打个比方说。下面是空的，然后到了山里面一点呢，就变成一楼。它呢，这种建筑呢，有防潮、通风、防蛇虫等优点。
，栏杆上呢一般是晒衣服及其他的农作物。那楼下呢，就相当于我们吊脚楼下面呢，就是饲养牲畜，就相当于是猪栏、猪圈这些。我们先随便找一个吊脚楼来看一下，这个就是典型的吊脚楼，但是这里是平地。跟在半山坡的不一样，所以它这个吊脚楼的历史呢，相对来说可能没那么久。下面你看到没有，都是有石头，相当于奠基的，木头不直接埋在土里面，相当于就是说防潮。那一楼呢，基本上就是放杂物的，上面有个走廊，人呢从房间出来，站在走廊上面看下面。它这里呢，有一个好处，一个是防潮，下面放杂物，然后下面如果养了家眷那些。如果有动物来了栖息，它上面直接可以听到，就可以查看。先上去看一下，这上面的吊脚楼才是有特点的，非常漂亮啊！现在好香啊，因为在做饭。那这些可能是经过修缮的，这些吊脚楼还要一步一步爬上去。像旁边这个吊脚楼，感觉非常大。为什么？看到没有？一直到里面。所以这个吊脚楼其实很大的，还有那个凳子，看看里面那些，见过没有？这个，经过手上修的，手上修的，有好多的都，都是十九年。这位老奶奶今年九十四岁，是整个彭家寨最年长的一位。刚才那位九十四岁的老奶奶精神是不是很好？这里收藏了很多这种树根，不知道用来干嘛的，感觉有点像耳根一样。非常多啊！你看这些房子，历史都非常悠久。像这些老房子，大家看看，堂屋，堂屋两侧呢就是厢房，但这个厢房不简简单单是一点点，它厢房里面其实还是有两间的。我们看起来是这么一点，其实它后面等于还有，所以这个就是这种老房子的特色。这里是住人的，然后上面呢还有阁楼，是放东西的，跟我们平时看到的房子。是不是不一样？我找到一位当地的爷爷帮我们介绍一下。爷爷，您今年贵庚啊？我今年六十一，在这里住了六十一年了。嗯，对对。像这个房子的话，一般都是你们自己修建的是吧？自己修的。修这样一栋房子要多久啊？那以前修房子，嗯，那个就是很帮忙的吧，不需要钱，就是给他供饭吃。他跟我做，我跟他做，就这样的，就是邻居这样相互帮忙。我、呃、现在不一样，现在就要叫人叫呃开工钱了，就这样的。以前不需要钱，我以前我修这个房子的时候都都都没有钱，就是他过这个给我帮忙搞，我就跟他换车，这样的。我、哦、明白了，就相互帮忙。嗯、对,对对。像这些木头都是在山上自己砍的吗？嗯、自己山上，自呃自己家中的山嘛，有那个自留山、嗯。我想问一下，像这个房子，你们修建的时候？用不用钉子啊？因为我看全部是不用钉子，全部是那个木栓啊，没有钉子，全部是那个木头结构的。那一般那个吊脚楼，像我那个平的地方，它就是起码两层嘛。那个吊脚楼有一些它有有三层，有四层的都有。为什么会修成吊脚楼？不是修成平的会好一点吗？它不是山那个山坡上嘛，它根据地形是不是？呃，吊脚楼下面它可以喂猪啊、喂牛啊、啊放柴火啊，就是这样的。它根据那个地形，它这样的。以前它是生活为主，它那个呃平地地方，它有吃有吃有吃饭，有种水稻。那这个村落大概存在了多少年？存在了历史就三有两三百多年了。嗯，呃，现在我们这个房子有两百多年历史了。像你们现在这个房子现在改造成景区，你们就只有使用权、居住权。对对，产权是国家的了。嗯，产嗯产。那平时打个比方，漏水是你们修还是国家修？嗯，国家。你该说了之后，他自己来给你搞。像以前还没开发成景区的时候，你们出行的话方不方便？以前走路，基本是走路。嗯，就是，就是通公路之后就稍微方便一点。以前我们这里都是，嗯，挑啊，背啊，就是这样的。啊，现在有车进来就方便了。嗯，现在方便了。那以前你们出去一趟要多久啊？要一天时间吧，就是早上。出来之后，我是感觉啊，就是下午才回回呃回到家中，就这样的，几十里小路吧，几十里啊，有十里吧。嗯、现在都是公路，都是是十八里路啊。如、嗯、果是小路，那就不是起码二三十里嘛。那是走小路弯弯曲曲的。像你们现在如果买东西的话，是坐车出去还是走路过去？坐嗯、呃，坐车吧。到哪里坐车？我在对面。现在旅游每天游客多不多？游游客现在还没有建设好吧？还在建设之中。我听说这个地方
花了准备说有三十个亿在这打造是吧？对，确实有这回事。有，那可以啊，那是打造了挺好的，因为看这个地方面积很大。当时你们的祖先他是为什么会来到这个地方？以前我的祖先他是从湖南引训过来的，就是像。像一个一个祖宗啊，带个小孩呀、啊，都这里安家落户之后，慢慢发展到这么多人的，传承了多少代呀、啊？将就，嗯，现在起码十十六代了吧。整体这个彭家寨，我们大概就看了一下，不是太大。这个景区现在是收门票的，门票五十块钱，交通费二十，也就是说总共是七十块钱。那么现在就是说这个地方花三十个亿打造。大家说值不值？由于这个地方还在开发，所以有些可能不太完善。希望后面完善了，我们有机会再来。